Welcome to Gun Yuan 101, Cutting Yip Lam Yao. I'm your host, Tui Fan. When it comes to starting your own business and branching out on your own, there are many key factors to consider. Whether it's bringing your idea to reality, picking a location, or finding sources for funding, there are a lot of hoops to go through before you can officially be in business and Gun Yuan 101 is here to help you navigate those steps. We hope to give you an insight to what's needed and what's available. So let's get started. In America, small businesses are the backbone of the economy. They employ nearly half of the workforce and account for more than 60% of the private sector's new jobs. That's a big deal and Vietnamese entrepreneurs are a direct part of that. Many Vietnamese Americans came over as refugees, and during those harrowing times of duress and making a new start in this land, entrepreneurship became a way of life for many across the nation in whatever place we settled. Nail salons and restaurants became two areas where we excelled, and to this day, we are making great strides in these industries. But what does it take to start a business for the first time or to grow and expand it? More than you think, but with the right information, you can get there and succeed. From Andrew Lee of the Sugar Bowl Bakery, who came here as a refugee and who now finds his products in every Costco warehouse in North America, business and entrepreneurship is something he understands well. No secret. You just have to work hard. Right? You have to stick to it. You have to know your customers, you have to know your products, and sometimes you, many times you have to learn from your competitors, because competition is making you healthy. Yeah. If, without competition, maybe you will be complacent. The same can be said for David Tran of Hui Fong Foods, who came to the U.S. and started selling his sriracha hot sauce to supermarkets, and today boasts of sales upwards of $100 million a year. Vietnam, mình không có cái gì hết à. chỉ cái ba lô thôi đó, mấy bộ áo bữa nay mình đã đặt chân tới Mỹ rồi mình cái gì cũng có rồi mình không nhờ Mỹ nó cũng thích mà Ấn Độ cái cái dân tộc nào nó thử qua nó cũng thích mình tự hào lắm năm 2003 mình à, tôi tôi biết được là cái sản phẩm của tôi cái ớt của tôi ở Thái không mà International Space Station Mình thật cả Cảm động lắm Or Tam Nguyen and his family whose father came to America and saw need and created Advanced Beauty College teaching generations of Vietnamese Americans the skills they need to dominate this business Cái người Việt Nam ấy thì thích làm chủ mà đó là người nọ nhìn người kia thấy làm thành công rồi cũng tiếp tục cũng làm cũng mở trường rất nhiều Thành ra lôi cuốn như không phải là trường bác đào tạo học trò mà các trường khác cũng đào tạo rất đơn. Trường Advanced Beauty College rất là hân hạnh là vì có hai thế hệ đã mà đã làm trong cái ngành thẩm mỹ này. Thành ra từ đời bố mẹ cho tới đời của hai anh em Linh và Tâm á, thì đã tốt nghiệp hơn 45.000 người trong cái ngành thẩm mỹ này. Thành ra cái đó là gồm có tóc, nail, facial về và nail. Mà phải nói là nail là cái lớp mà đông nhất mà đã tốt nghiệp ở trường này rồi đã ra về làm cho tất cả những cái nơi thẩm mỹ ở quanh nước Mỹ. Trong cái sự phát triển của ngành nail trong nhiều năm qua thì mình nhận xét là đúng ra là thấy từ một cái tiệm nhỏ nhiều tiệm thế hệ thứ nhất xong rồi chuyển sang rất là phát triển rất nhanh trong trong một số năm qua đến nail bars, nail resorts, uh, nail lounge và trong ngành nail mình thấy giờ rất là cao cấp và cái dịch vụ rất là tốt. These are just a few of the stories of success for Vietnamese entrepreneurs 30 years in the making. But there are also stories that may resonate to those vanguards with a great idea and a vision like TJ Nguyen and his small kiosk nail salons, waterless and tankless, and restaurants known and beloved throughout the community like Seven Leaves Cafe and Boiling Crab. I think the community in where we started um, this little hole in the wall in Garden Grove knowing that if we failed they would be the most forgiving as opposed to opening some place in Santa Monica or some place that the expectations might be a little bit higher really helped us to grow into our own and, and experiment and figure things out for ourselves so we really owe it all to the community that we started in. How did they get their start and build their business? What obstacles did they face and how were they able to get where they are today? 
We asked, and in this series, we'll share with you the wisdom and knowledge they have shared with us so that you may see if you will hang up your hat and start something new as well. It's worth listening to their stories because as they say, to know the road ahead, ask those coming back. We'll also talk to experts who will share their knowledge on the ins and outs of business or Kinyuan 101. So let's start the beginning. If you are thinking about starting your own business, there are key issues to consider. Let's go through them. Businesses come in many different shapes and sizes, and no two businesses are exactly identical in terms of location, employees, and services or products that are offered. Therefore, it is important that you first decide what your business will offer. Bất cứ một cái doanh nghiệp gì, cái doanh nghiệp uh, từ nhà hàng cho đến beauty salon, cho đến một cái coin laundry mà các 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 anh chị nghĩ rằng là mình đầu tư ít thời gian nhất uh, cho đến những cái mà mình phải bỏ ra rất là nhiều giờ để mà mình phục vụ cho khách của mình uh, thì tất cả những cái đó nó đòi hỏi đầu tư không phải chỉ chỉ cái tiền bạc đầu tư cả thời gian đầu tư cả gia đình của mình vô trong cái công việc đó vì vậy cho nên mình phải take a lot under consideration when deciding the function of your business, keep in mind the overall economic climate and the saturation of the market. Looking at the competition will help you to distinguish your new business from ones that are already established. In addition to gathering information on potential competitors, you should also realize that all new business ventures face risks. Không có cái gì mà nó làm cho mình hăng sai hứng thú bằng những cái bên thương mại là bởi vì đầu óc của mình lúc nào cũng sáng kiến thêm và lúc nào mình cũng suy nghĩ những cái chuyện mới để mà mình có thể mình giúp được cho cái hãng cái công ty của mình nó phát triển nhiều hơn. Ông bà chúng ta bảo chúng ta bảo là có chí làm quan có gan mới làm giàu. Thành ra mình buôn bán bao giờ mình cũng phải xông xáo mình phải nhìn thấy có những cái sự rủi ro chắc chắn là có sự rủi ro nhưng mà nếu chúng ta tính toán được chúng ta ước đoán được những cái sự rủi ro này nó sẽ như thế nào và Creating a business often requires a large amount of investment, whether it be through the form of capital, time, or other resources. Before making any substantial investment, you should lay out all anticipated costs with the start of the business and do your research. Frequently, the return received is not as high as your investment, especially in the early stages of the business, and you must be prepared to manage without the anticipated income for some period of time. However, proper planning and having a detailed business plan in place can help mitigate the amount of risk faced and will help in getting your business started. We can never be fully prepared. We talk about the law of threes a lot in business. If you're starting a business, it's going to take you three times as long as you thought to get to the revenue figures that you thought you were going to make. It's probably going to cost you three times as much money to get there as you thought because there's unforeseen expenses in marketing and taxes and licensing and all these other things that you need to get. And then most likely in the first year, you're going to make about the, a third of the money you thought you were going to make. So go in eyes wide open, prepared to work a lot harder than you thought you were going to have to. If you are thinking of starting your own business, you must seriously consider the reasons why you want to start your own business. Nếu mà những người muốn khởi sự một cái kinh doanh, hoặc là cái xưởng, cái hãng, là phải hỏi một mình trước, tại sao tôi muốn đi vào ngành food industry? Uh, hỏi trước vậy hỏi một mình trước nếu mà cái người đó có họ có thể uh, trả lời cho một uh, cho họ đó là ồ oh, tại vì cả tôi có family secret recipe uh, my aspiration is in food or I want to be success in food because I love food everything is okay start start early because you need time right? you need time Mỗi người nào làm việc cũng phải start somewhere. A journey of a thousand miles start with a single step. You have to start, right? And then you have to be persistent. You have to make sure that you stick long enough to win. There may be many reasons why you want to start a business, but the Houston Chronicle has ID'd what may be the five best reasons. First, income potential. When you start your own business, success or failure depends on your own efforts and abilities. You have the opportunity to earn an unlimited income. When you are working for someone else, your income is limited by such things as salary structure, promotion opportunities, performance evaluations, and factors outside of your control, such as business relocation or bankruptcy. 
pursuing a passion. Your own business allows you to make a living doing something for which you have a strong passion for. You may have a special talent such as writing, cooking, or repairing automobiles that you've enjoyed doing part-time or as a hobby. By turning it into a business, you may find more enjoyment and fulfillment in your life that can lead to a happier life in general. Oftentimes, uh, they don't completely realize how difficult it's going to be uh, when they first get into entrepreneurship and start to try to build a business. Um, but we, you know, um, but I think over time they kind of start to realize it, and, and that's where you kind of start to see and differentiate between those who are going to be successful and those who are not. It's when they they're they're like. Yeah, I'm gonna do this because this is what I love to do. This is, I, I, I'm, I, I feel fulfilled by doing this, and so they start working hard and 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 they put in the time and the effort, and they they see the fruits of that labor. A good idea. You may have an idea for a product or service that meets an unfulfilled need in the marketplace. By turning your idea into a business, you can be the first to meet that need, which can result in a profitable venture. You could profit even more by teaching your idea to others by creating a business model, which you can turn into a franchise. New lifestyle. Starting a business can be a way for those who are tired of the nine-to-five grind to leave the corporate world and enter into a more flexible lifestyle. Depending on the type of businesses you choose, you may be able to work a more flexible schedule, which can allow you to spend more time with family and friends. Business can also appeal to those who enjoy making their own decisions without direction from others. I firsthand have a lot of sympathy towards any business owner that's that's willing to try it because if it was that easy, everybody would own their own business, and I, I recognize that it's a very difficult thing to do. Self-expression. Your own business allows you to be creative. You can express yourself, and you don't have to fit into a specific pattern. You're not restricted by having to follow a set work methodology, and you're free to change or adapt your work processes as you see fit. You can also create additional products or services to meet customer demands. For those starting a business, one piece of advice that has been repeated often is location, location, location. In today's business world, this means not only such things as what part of town, near an intersection or not, relationship to other competition. It also means working from home or even online. This is where your preliminary research becomes almost vital in order to determine what will be your advantage. Some businesses, for example, have been able to start from an office at home and then move into an office space or building. Fortunately, the SBA and other business support organizations offer a wealth of information to assist the entrepreneur or new business owner. Sound advice is necessary because you must take into account your financial situation at startup as well as the opportunity for growth and expansion. Coming up after the break, learn what a business plan is and why you need one before you start investing your savings into your dreams. In every business, whether you use it or not, it is a good idea to come up with a business plan so you can project and create goals that your company should work toward. In this segment, find out what a business plan entails and how it can help you run a very successful business. Once you have a well thought out business idea in terms of what exactly your business will offer and have performed a competitive analysis and research, you can then begin to write your business plan. What I always recommend to small businesses is to first have a business plan. So that's very, very important, especially when you're a young entrepreneur is excited to open their door for business, but you want to have a plan. You want to map out your three to five year financial plan for your business and there are organizations locally that is available to help uh, a young business start. According to Katie Kyu Yung Win, a consultant for the Small Business Development Center or SBDC, having a business plan is a fundamental part of starting. Nó tiếng Việt gọi là một cái kế hoạch kinh doanh. Nó có thể là một tờ giấy, một tờ giấy đơn giản quý vị viết bằng tiếng Việt. À, nó có thể là một cái tập 25 trang để mà quý vị đi 
để mà xin vay vốn hoặc là để mà có những người partners hoặc là có những angel những người họ đầu tư vô cho mình ok cho nên cái kế hoạch kinh doanh đó nó tùy theo cái nhu cầu mà mình cần nó quý vị có thể ngồi xuống để mình lập một cái kế hoạch kinh doanh để mà mình chồng mình vợ mình nhân viên của mình biết cái đường hướng cái cách mình muốn tổ chức cái business của mình ai nghe vô thì cũng thấy rất là to tác ai nghe vô cũng sợ hết đó à, bởi vì họ sẽ nghĩ rằng là à, wow tôi đâu có viết tiếng anh hay như vậy giỏi như vậy mà làm được một cái business plan à, vì vậy cho nên bên sbdc à, chúng tôi tổ chức rất là nhiều workshop tổ chức rất là nhiều chính cá nhân kiều dung cũng đã dạy những cái lớp Uh, workshop để mà chỉ cho quý vị biết viết business plan bằng tiếng Việt nhưng mà nó sơ sơ là ví dụ như nó có phải có cái tên của công ty của mình cái công ty của mình dạng gì dạng super partnership dạng LLC dạng general partnership dạng C corporation S corporation mình có website không mình có số điện thoại liên lạc không operational hours của mình là cái gì mình mở mình mở cửa giờ nào đến giờ nào mình sẽ có rằng là uh, tất cả những chi tiết về ai sẽ là người running cái công ty tức là về management về cách quản lý ai là người running cái công ty làm sao từ đâu mà mình uh, found cái công ty từ từ đâu mình thành lập cái công ty của mình a good business plan should address the goals of the business discuss daily operating procedures and provide for both short term and long term financial management strategies it's important to be prepared to to have a plan and to think ahead and to anticipate potential issues that you may have as you're growing and building out your business to ensure that you're ready for challenges that you may be faced with because um, I think if you go into it blindly um, you may get surprised and it gives you less time to react and that's where you start to make make decisions or, or are forced to make decisions that maybe are not the best for your business Your business plan will serve as the foundation of your business and can evolve over time. Business plans tend to vary in length. However, most traditional business plans include the following sections: 1, executive summary; 2, company description; 3, market analysis; 4, organization and management structure; and 5, funding. Trong cái business plan nó sẽ có hai cái phần. Một cái phần á là về narrative là cái phần mình viết, mình viết ra. Còn một cái phần quan trọng không kém là cái phần financial Là cái phần tài chánh Mình phỏng đoán ra Mình phỏng đoán là ví dụ như mình mượn uh, 100 ngàn Thì 100 ngàn đó mình mượn để mình làm cái gì Và nó sẽ mang được cái lợi ích gì Đến cho mình để mình trả lại cái số tiền đó Payback plan cho, người, cho, cho nhà băng In your business plan, you should describe in detail the products and services offered by your business, the location of the business, who will run the business, and how the business will secure funding. Additionally, a well-written business plan is essential for potential investors as it provides an overview of what the business looks like and makes it easier for investors to decide whether or not to invest. Thì khi mà một cái business plan mà đối với nhà băng để mà họ nhìn và họ quyết định rằng là tôi sẽ vay cho cái nhà hàng này vay vốn. Okay thì họ cũng sẽ phải muốn biết rằng là ai là những người đằng sau quản lý cái nhà hàng này hoặc là một cái salon ai sẽ là người đằng sau quản lý cái salon này quý vị có thể là một người thợ giỏi trong một cái salon đi làm 20 năm qua ok chưa chắc gì quý vị đã là một người quản lý một cái salon giỏi Trừ khi quý vị phải nói lên được những cái credential của quý vị Tại sao quý vị uh, uh, làm được hoặc là có thể manage được, quản lý được một cái dàn thợ Làm sao quý vị có thể quản lý được khách hàng, customer service uh, Làm sao để quý vị có thể uh, uh, biết để mà manage về vấn đề tài chánh cho một cái một cái doanh nghiệp của mình nhà hàng salon một cái tiệm tiện nhận những cái đồ khoát về của Boeing về làm tất cả những cái quản quản lý những cái khả năng để mà quản lý một cái một cái một cái, cái 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 doanh nghiệp quý vị đều phải cần có thì đối với nhà băng về vay vốn chẳng hạn hoặc là một cái người nào đó muốn vô làm partner của quý vị họ muốn chăm vốn cho quý vị họ sẽ muốn biết rằng là 
ok bây giờ tôi bỏ 100 trăm ngàn ra cho cái anh này ảnh ảnh văn cái này ảnh có credential gì làm sao tôi tin tưởng được ảnh At the SBDC, they do workshops that allow for people who don't know what business plans are to learn and to help them step by step to create a business plan for their future business. Online resources regarding business plans as well as templates can be found through the U.S. Small Business Administration's website and state websites. Now that you have a plan and an idea, the next part is implementation. Coming up after the break, join us to see how you should set up your business and why one might work better than the other for your needs. So now that you know what you need to consider before starting your own business, the next step is figuring out what type of business structure works best for your idea. And remember, you should always get expert advice. In this segment, we talked to Dan Nguyen and Do Fu Nguyen, both trusted lawyers with years of experience. Once you've decided why you want to start your business and created your business plan, the next step is to decide your business structure. The most common forms of business structures are one, sole proprietorship, two, partnership, and three, corporation. À, khi mà quý vị mở một cơ sở thương mại mình mới bắt đầu làm ăn đó thì có rất nhiều hình thức để mình mở công ty bên bên Mỹ nhất là luật bên Hoa Kỳ à, chúng ta có thể gọi mở công ty theo hình thức nó gọi là sole proprietorship có nghĩa là tự mình làm chủ không qua một cái thể nhân nào hết à, mình có thể lập một cái partnership tức là mình có một cái à, phương tiện nó gọi là mình chung với một người nào khác để mình làm công ty cũng không phải qua một cái thể nhân riêng mà mình trực tiếp mình chịu trách nhiệm hoặc là mình có thể mở một cái Uh, limited partnership mà trong đó phải có một người là journal partner tức là có một người chịu trách nhiệm toàn diện và một người chịu trách nhiệm hữu hạn uh, và sau đó đó là qua tới các hình thức thể nhân là các thứ các hình thức thể nhân thì nó nhiều những hình thức thể nhân chẳng hạn như là mình có thể mở corporation rồi corporation đối với sở thuế tức là những công ty chịu trách nhiệm hữu hạn trong gọi là corporation nói chung là corporation đó thì nó có nhiều loại uh, corporation về vấn đề mà thuế tức là hai loại một loại nó gọi là S corporation tức là đối với sở thuế là thuế nó trực tiếp nó về mình và một loại nữa nó gọi là C corporation là những cái loại corporation mà mình sẽ bị phải đóng thuế hai lần qua công ty đóng thuế và cá nhân đóng thuế nữa một loại công ty hữu hạn nữa nó có gần khoảng chừng gần 20 năm nay chờ khoảng trên 20 năm nay nó gọi là LLC hoặc là LLP LLC phần đông là nó cho những cái công ty mà mình cũng muốn trách nhiệm hữu hạn nhưng mà nó có những thủ tục khác với lại corporation và cái 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 những cái khác biệt chút xíu xíu nữa tôi sẽ trình bày à, và một loại nữa nó gọi là LLP tức là nó cũng một loại hình thức là limited liability company nhưng mà nó cho những cái tổ hợp chẳng hạn như luật sư hoặc là những người mà làm ăn chung với nhau mà có hình thức hùn hạt mà muốn giới hạn lại trách nhiệm của mình thì đó là những cái mà tổ chức mình có thể mình mình lập được Dan Nguyen, a lawyer and board member of the Vietnamese Area Chamber of Commerce, says each business should decide what structure works best. Some of the differences are um, costs. Uh, for LLCs, um, uh, there is a, uh, well for both companies, LLCs and corporations, there's an $800 per year annual fran franchise tax. Uh, for corporations, that is uh, waived for the first year. Um, the other Uh, difference is there's maintenance costs so for corporations you have to do annual meetings uh, that must be documented on paper uh, every year and so there's a cost for your time of course uh, to, to do that and if you're not familiar how to do it you have to uh, you know hire an attorney or someone familiar to, to do it for LLCs there's no requirement to do such meetings so 
uh, the cost, there's no cost for that. Let's delve a little deeper into each type of business structure. Sole proprietorship. A sole proprietorship is the most common and easiest type of business structure to establish. As the owner, you have complete control and receive all profits, but you are also responsible for all risks and any potential losses or liabilities the business may endure. A sole proprietor is uh, an individual doing um, business uh, either under their own name or under a fictitious business name. And, uh, at least in Orange County, the requirements to file uh, for a fictitious business name is if you are doing a uh, operating a business other than your legal name. So my name is uh, Dan Wing, and so um, if I operate a, under Hey ABC Legal Services, but under my own name, I'm still required to file a fictitious business name. And the liability there is I'm 100% liable for um, the debts of my business. So if if I run a credit card bill up in my business, uh, I can't say, hey, that's my business, not me personally. They're going to still go after me, after my personal checking and bank accounts. So that's what a sole proprietor is. To create a sole proprietorship in most states, you need to do the following. One, you need to choose the business name. And the business name can be your name or one you make up. However, it cannot be the same as any other business name. Two, register your business in your county. In most states, this includes a doing business as or DBA statement, fictitious business name statement, assumed business name statement, or similar. There are application forms and filing fees to complete this process. Three, get an employer identification number or EIN from the IRS and check with your state tax agency about necessary state requirements. Four, publish your new business in the public information or legal information section of your local newspapers. According to Dofu Nguyen, the two most important people you need to talk to when you start a business is a lawyer and a CPA. Bất cứ một cơ sở thương mại nào đi mở, chuyện đầu tiên mà chúng tôi khuyên người thân chủ đó là chuyện đầu tiên là phải có một người luật sư để giúp mình mở cái công ty đúng như cái trường hợp của mình. À, họ làm nhiều chuyện cho mình, chói công ty và vấn đề chịu, chịu trách nhiệm mình và về vấn đề mà ký lý với lại chủ phố như thế nào và đem công ty ra là đem cá nhân mình ra. Một người nữa mà quý vị rất quan trọng, quý vị cần đó là một kế toán viên. À, nếu mình mở những hình thức như là LLC hoặc là corporation thì tôi khuyên cái người mà thứ nhì nó quý vị phải có ngay lập tức là một người CPA. CPA có nghĩa là Certified Public Accountant để họ giảm những cái thuế mà quý vị có thể chỉ được và họ làm những cái thủ tục và chỉ quý vị làm về từ vấn đề lương bổng tới vấn đề lời lỗ như thế nào qua một công ty CPA nhớ là phải CPA. À, Certified Public Accountant để họ có thể cho quý vị và tính cho quý vị cái thuế nào lợi nhất quý vị cho nên hai người quan trọng nhất khi quý vị mở một cái công ty hoặc là đi làm ăn là thứ nhất là người luật sư và thứ nhì một người CPA Partnership A partnership is created when two or more individuals or organizations such as corporations and trusts form a business together To create a partnership you will need to obtain the necessary forms and instructions from your state in Vietnamese communities, working together as families can be tricky if no clear rules exist and Do Fu says that this is necessary to make sure there are no hard feelings when push comes to shove. Giữa anh em với nhau, giữa bà con với nhau, tại vì cái hợp đồng không có rõ ràng. Và lúc đầu đó thì ai cũng hăng hái làm việc, tại vì công ty lúc mới mở chưa có tiền. Nhưng mà những cái chuyện xích bích đó bắt đầu nó xảy ra khi công ty thứ nhất, sau một vài năm ai cũng mệt rồi, công ty có thể bị thất thoát. Và lúc thất thoát thì kêu vốn bỏ thêm nữa, có người bỏ, người không bỏ Thứ nhì nữa là công ty nó có thể nó kiếm được rất nhiều tiền Thì người này là lạm dụng quyền để lấy tiền ra xài Nhưng mà hai người hoặc là ba người đó không có những cái sự bàn thuận với nhau qua sự cố vấn luật sư từ đầu Là trong trường hợp có người muốn ra thì mình giải quyết như thế nào Có người muốn vô mình giải quyết như thế nào Và những người ở trong công ty đó nếu có sự hồn hạp có được quyền bán cái phần mình đi Mà không có sự đồng thuận của người kia hay không và nếu bán đi bán bao nhiêu hoặc là kêu giá trên trời dưới biển để cho những người ở lại không thể nào mua được cái phần đó hoặc là tạo ra sự khó khăn lúc đó công ty sẽ bị đình trệ những cái chuyện nó xảy ra rất nhiều trong cộng đồng của chúng ta là tại vì họ không có cái sự đồng thuận đầu tiên à, tôi không nói là cộng đồng Việt Nam đâu mà tất cả những người mà làm ăn chung mà có những sự tin tưởng như vậy thường thường hay bị như vậy nếu mà mình giải quyết được thì dĩ nhiên nó không có bị tới vấn đề đó nhưng phần đông đều bị những chuyện như vậy khi mình không có giấy tờ rõ ràng Unlike a sole proprietorship, a partnership is not subject to income tax, but instead each partner is taxed on their individual share of the partnership income. Corporation A corporation is a type of company or group of people that operates as a legal person. Generally, there are four types of corporations. One, C-corporation. Two, S-corporation. 
three, limited liability company or LLC, and four, non-profit organizations. Những người đặc biệt những người mà mở tiệm nail với tiệm restaurant cho cộng đồng người Việt mình hay có cái business nó nhiều lắm thì tôi nghĩ là quý vị bắt buộc phải mở một là quý vị mở corporation. Hai là quý vị mở LLC. Tại vì hai cái nó đều cho quý vị được giới hạn lại cái liability của mình. Đây tôi ví dụ rất là điển hình thôi. Nếu quý vị không mở những cái loại công ty chịu trách nhiệm hữu hạn mà quý vị để tên mình đứng ra ví dụ như tôi là, là Nguyễn Đỗ Phủ xong rồi tôi đi mở một cái tiệm phở đỗ phụ về quán cơm đỗ phụ mà nếu mà tôi không lập corporation thì trong trường hợp đó đó thì cái cái tiệm tiệm cơm á, của mình đó khi mà lỡ bị chuyện gì đó người ta kiện tới luôn cá nhân và nó liên quan tới tài sản của mình luôn à, một chuyện rất thông thường xảy ra tôi ví dụ là mình mở một tiệm ăn tôi mở một tiệm ăn à, sau đó rồi cái tiệm ăn này trong tiệm ăn thì tôi trên giờ làm việc tôi bán phở bán phở về nhiều hàng thì trong lúc mà thiếu hành tôi sai một nhân viên họ đi qua một cái cơ sở khác để lấy một thùng hành về cho tôi tại vì biết là buổi chiều này mình sắp hết hành rồi chẳng hạn như vậy và người nhân viên trong vấn đề mà khách rất đông mà cái giờ mình cần phải lấy đúng giờ thì họ chạy xe hơi nhanh và lúc mà lái xe hơi nhanh họ lại cán vào một người khác và gây một cái thương tích rất nặng cho một cái người nào đó trên đường đặt trường hợp đó thì nếu mà tôi không có một cái công ty chịu trách nhiệm hữu hạn thì cái công ty nó phải chịu trách nhiệm 100% cho cái hành vi cư xử của người nhân viên đó Và như vậy nếu tôi không có công ty chịu trách nhiệm hữu hạn Thì tất cả những cái tiền bạc cũng như những gì mà cái luật sư phía bên đối phương Vì cái thương tích của người nhân viên tôi gây ra Họ sẽ quay lại, họ kiện Mà nếu bảo hiểm mình trả không đủ Lúc đó nó, nó sẽ tới tài sản của chính cá nhân tôi Nhưng mà nếu mình có công ty Thì nó chỉ dừng lại công, cái tài sản công ty mình mà thôi As an owner of a C corporation, you will need to file both a personal tax return and a business tax return. An alternative solution to this double taxation seen as C corp is to incorporate as an S corporation. In an S corporation, the business's profits are passed through and reported on the personal income tax return of the company's shareholders. S corporation owners are taxed on their shares of the company's profits, which are not subject to self-employment tax. To create an S corporation, you begin by creating a C corp and then by filing form 2553 with the IRS and by selecting S corporation status on the form. To qualify for S corporation status, the corporation must meet all of the following requirements. One, be a domestic corporation. Two, have only allowable shareholders. Three, may be individuals, certain trusts and estates. And four, may not be partnerships, corporations or non-resident aliens shareholders. Five, have no more than 100 shareholders. Six, have only one class of stock. Seven, not be an ineligible corporation. A limited liability company or LLC is different from a C or S corporation and offers some benefits such as protection from an LLC's debts, obligations, and liabilities. LLC is a fairly new um, uh, uh, business entity, relatively speaking, and you know it's it's um, it was created more for uh, I guess for lack of a term, easier easier. Um, maintenance for uh, for businesses so like I've said before uh, they're, they're called limited liability companies and uh, that is a separate and distinct entity business entity from you personally and so um, if you were to open a business you can be the sole owner of the LLC and the LLC would open up its own separate bank account get its own tax ID number which is almost the equivalent of your personal social security number and then um, uh, pay the $800 a year and other filings that is required. Um, one thing I would say for LLCs, how it's different from corporations, and I'll talk about corporations in a minute, is um, I would also ask some of my clients, um, I guess, how risky is your personal life? Because your ownership in an LLC or corporation is, is an asset, like you own cash in the bank and you own, own a car, right? So if you were to get in a car accident and your insurance was enough, was enough to pay for the person that you hit, you're going to go find other places where you might have something of value, whether it's your bank account, and if you have a very successful business, they're going to look at, hey, okay, what about the cash in the business? The thing about LLCs is if, if that situation happens and the person that you hit um, wins a judgment against you and your insurance is not enough to cover the money that you owe them, they can say, okay, all right, I, I want the ownership in the um, in the LLC that you own. Uh, the benefit of the LLC is, well, if that's the scenario, um, that that person that you hit would only get what's called economic rights, meaning they only get the profits and the losses of the company. 
uh, of your ownership. They don't get what's called voting rights, right? So you still are in control of the business. You can sort of make the day-to-day -day decisions, but you just lose out on the um, on the profits and losses. Also, the process of establishing an LLC is a little bit less complicated, and there's more structural flexibility. On the other hand, the LLC is under a different tax code and different rules. Profits, for example, can be subject to self-employment taxes. Establishing an LLC is also different in that you are not incorporating, but creating or forming a business organization. As with incorporating, it is best to seek assistance through business development organizations or obtain private legal counsel. Having an attorney to file this isn't necessary, but will expedite the process and make sure you understand and are doing the right paperwork. Những cái chuyện này đó quý vị có thể làm được và tự làm lấy thật sự giấy tờ ở trên internet à, và có thể quý vị có thể mua giấy tờ có nhiều người rất rất nhiều người làm nhưng mà cái quan trọng là quý vị nên đi cố vấn luật sư là tại vì như thế này người luật sư không phải là họ chỉ có chỉ đưa giấy tờ cho quý vị làm họ cố vấn cái loại nào hợp nhất trong cái trường hợp mà quý vị có vấn đề lợi tức như thế nào tôi nói ví dụ như chẳng hạn như là à, cái LC chẳng hạn nó có cái vấn đề recourse và non recourse taxable trong đây tức là người luật sư phải hỏi quý vị biết rằng là cái người mà điều hành công ty này sẽ là người chồng hay là người vợ và nếu là người chồng làm đó thì người chồng có lợi tức như thế nào và người vợ cái income cái lợi tức của họ như thế nào nếu trong trường hợp người vợ có dư lợi tức mà người chồng lại ít lợi tức mà cái công ty này trong những năm đầu tiên có thể nó thất thoát thì một trong những cách mình có thể mở là mình nên mở là LLC tại vì lúc đó đó khi mình khai thuế đó mình có thể dùng cái lợi tức của người vợ để mình offset những cái chuyện mà người chồng bị lỗ lã trong công ty LLC được Corporation thì vấn đề thuế nó lại khác một chút là mình chỉ được giới hạn trong cái cái thuế đó của mình thôi và cái người luật sư họ đồng thời cũng cố vấn là trong cái chuyện của quý vị mở như vậy thì cái loại công ty nào là tốt nhất cho quý vị cho nên tôi nghĩ là quý vị nên đi gặp một luật sư để họ giải thích cho quý vị rất rõ trong cái chuyện là cái thể nhân nào tốt nhất cho quý vị còn nếu mà quý vị nghĩ là mình biết đủ rồi mà tôi tôi nghĩ là ít ai mình biết đủ lắm tự mình mở mình thì tự mình làm thì giấy tờ rất đơn giản cái chính là quý vị cần cái sự cố vấn để mở loại nào thích hợp nhất cho từng cái trường hợp của mình. Coming up after the break, we'll take a look at our business spotlight on a company that started as a chance to spend more time together as a family and now has turned into what they hope to be the next Asian Starbucks. Find out more about their journey after the break. Welcome back to Good News 101, Khai Nghiệp Lam Yao. I'm your host, Tui Fan. There's no doubt it takes a lot of courage to invest in a business that you don't know will work or not. After all, the statistics on new businesses surviving past the three-year mark is dismal. But sometimes, with the right idea, timing, and luck, you might just build something bigger than you could ever have imagined. Now that I'm talking about it, I was surprised I'm still alive. Those are the words of Denny Lee, one of the co-owners or leaves of the famed Seven Leaves Cafe's thoughts on what the early days of starting their business meant. Holed up in the shop that would become home to the first Seven Leaves Cafe in Westminster, the brothers and partners toiled to create the recipes that you now know and love. After we all quit, we picked up the key to the store and we walled it all up with newspaper. The wind, we walled up the window of the newspaper and we spent eight months inside that store just working on the recipe. So this is a piece that shocks everybody. Right when we got the key, at that point in time, we had no recipes. We had no idea how to even start, but we simply had a concept. And the concept was just traditional coffee, traditional tea. And I still remember um, it was literally six days a week, eight to ten hours a day. We're sitting there in this dark little noodle shop, sipping tea, sipping coffee, drinking sugar, drinking uh, flavors. It's just a massive amount of ingredients and everybody was going home highly caffeinated. 
But we took eight months of just experimenting, experimenting, a trial and error, trial and error. Even after we opened the store, we changed the recipe a few times here and there because of customer's feedback. So it was a constant trial and error. And then finally, we were able to kind of stamp it. And that is what the menu is today. With the word of their drink spreading, business picked up and they were soon able to open a second location. The biggest piece that we saw was if you wanted coffee uh, around our communities, there's really just either the, you know, the, caf the Vietnamese style cafes and then there's Starbucks. Um, aside from that, there weren't many in between. So we figured, um, let's just see if we can create something different where it can serve both types of clientele. The uh, older generations of Asians and um, the younger generations as well. So that's how we kind of came about the concept and we felt that that was missing within our area. They listened to customer feedback of wanting space to hang out and included that in their search for their second store. I usually come here with like friends to like just hang out. I have been to Seven Leaves, I would say about 50 times. <laughs> We're excited to come and check it out and I was just so surprised about how big it was inside, how um, how so many different people were utilizing the environment. It looks like a lot of students are here even studying, people are visiting, and just a really nice environment. It took a while for us to figure out what our audience was and how to find locations. Um, it literally took a good few years just for us to kind of dial in the type of clientele that we have. Um, and it's primarily, so I guess on the location side, we now do have a formula in which we look for locations. We have a list of criteria that we would look in based upon demographics, age range, proximity to, let's say, so close proximity to schools or freeways or whatnot. Um, so we do have a few criteria that now we look for in order to kind of rate, rank the stores that we have. You know, is it like a, a number one, is this store a, a 10 out of 10, 5 out of 10? And from there, we de we decide, okay, what is the location with the least amount of risk that we that we can take. This is beyond what Wynn and his family could have hoped for. Um, did I ever think that we would have gotten that we would be here today at that day? No, not at all. The very first day that we opened our very first store, we all talked amongst ourselves and said. As long as this store breaks even, and we don't have to inject any additional capital, and the store runs, and we're still here happily, healthily, healthy, that's really all that we wanted. So I would have never been able to guess that we would be um, brave enough to even open more than one store. And then the second came, the third came, and so on and so on. And so to today, none of us actually believe that this was what was kind of, this is the level of success that um, a simple Seven Leaves Cafe could become. So how did they create a business now being dubbed as the Asian Starbucks? Through hard work, luck, and also a bit of risk. Risk them about quitting their jobs in corporate America in search of the American dream. We all quit and then we did this. So we literally, I still remember the very first day when Huang approached me about the concept and he told me, let's just, let's do this. Let's go 100% all hearts in. So within, right after that, two days later, I put in my two weeks notice. We figured, you gotta, if you're gonna do it, you, you go all the way. And if you fail, just pick yourself up and start over. And that was a very common theme amongst, amongst us. Uh, you know, constantly reminding ourselves, we can always start over, we can always start over. And that kind of gave us that confidence to just quit cold turkey and just, just do this. And so we did. All brothers worked in the store from front of the house to back of the house and they even made their own furniture. We all did everything. Everybody wore every single hat. But within each individual, we had our own kind of knowledge and skills that kind of slowly, slowly started to kind of divide and move ourselves and start taking off certain hats while permanently wearing certain hats. And that really didn't happen until about three, four years into the business. As, you know, with the business, as it gets bigger, it gets more complex, that's when we realized, okay, it's time that we need to kind of designate um, positions, departments, or roles, just to have role clarity. 
Today, Seven Leaves Cafe has multiple locations are expanding outside of the Vietnamese community and also Southern California. We have about 500 employees overall, including the, uh, off of the headquarters side. Um, so 11 open and then we do have about four more that will be that are being built right now so hopefully by the end of the year we'll hit the 15 mark. Franchising is on the horizon as well as potentially taking their brand global. Not bad for a band of brothers to spend eight months perfecting their recipes in the back of an old noodle shop. Would they do anything differently? Not a thing. All the mistakes and everything that we made and all the you know all the little things that we did here and there even if it's right or wrong we felt that it, it kind of built the solid foundation for us to be where we are and to continue to grow at the rate that we're growing. I would not change anything. I think everything went as well as it could be and um, would not change or would not even try to come back and strategize a different direction. For them, this is just the beginning. As entrepreneurs themselves, these are the words that they have to offer to the new class of entrepreneurs who are thinking of starting their own business. Find a reason, find a want, find a reason why you want to start the business and hold on to it. Just hold on to it and just find, find a confidence and any external reference that you can in order to kind of build that confidence and just go for it. Um, the biggest piece for me is just to stick to your guns. If you have a reason and you have the value and you have the wants, make sure those are the ones that are, and it can be anything to be honest, you know. It could be I don't just want to be a billionaire or I just want to give back or I just want to help. Regardless of the reason, to me, is as long as you have the motivation and the want and you truly believe in and hold on to it, success can come in many ways. And, um, and one of the biggest phrases that I always like to say is hard work does pay off um, as long as you're true to the work that you're trying to do. Whether you decide to open up a restaurant or nail salon or other small business, it's good to start with a business plan and a realistic understanding of why you want to start this endeavor. There are risks involved, but if you're ready to take that next step, figure out your business legal structure will help you form your next move. Join us next week to find out where you can go for help and find out how one entrepreneur is changing the way we look at doing nails while we're browsing for new clothes at the mall. Until next time, we'll see you then.